안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 보닉스 웜 브랜드 세차를 하러 게러지에 도착했습니다 카나오바 최대 원산지인 브라질에서 생산하여 직접 재배하고 연구하며 생산하는 합리적인 가격으로 코팅지 라이너를 위해 탄탄한 보닉스 웜 브랜드 세차 지금 시작합니다 보닉스 제품을 모두 꺼내고 세차를 시작해봅니다. 먼저 실내 매트와 바닥 청소를 하고 간단하게 실내 세정이 이어서 진행했습니다. 오늘은 봄을 맞이해서 필터 교체와 송풍구 얼룩을 해결해 볼까 합니다. 먼저 송풍구의 방향제 때문에 생긴 얼룩 같은 느낌인데 아무리 해도 지워지지 않길래 매직 블럭으로 연마를 해보려고 합니다. 백화 현상이 생긴 플라스틱에도 역시나 안 지워져서 어느 정도 타이프의 드레싱제로 덮어버렸습니다. 왼쪽으로는 나노 아이코닉의 블랙아웃으로 드레싱하고 오른쪽은 보닉스 수성 드레싱제 리복스로 덮어주었습니다. 나노 아이코닉은 시공에 날아가는 현상으로 바로 매트해진 모습이 보였고요 작업 마무리 외에는 프랩으로 송풍구 주변으로 닦고 마무리를 했습니다 한 달이 지난 지금도 얼룩은 살짝 보이지만 어두운 색으로 코팅이 잘된 모습을 보여 만족스러운 결과였습니다 run, run, run. Run, run, run. 이번에는 에어컨 환경음 필터를 교체했는데요. 유튜브 이벤트로 할인된 가격으로 구매한 불손 음세제로 제품입니다. 원가 절감으로 양쪽 테두리 마감이 덜된것 같아 기존에 사용했던 모양과 달라서 성능엔 크게 차이가 없겠지만 만족감이 떨어지는 건 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 좋은 걸 오래 쓰는 것보다 저렴한 걸 자주 갈아주는 걸더 선호하는 편입니다. 차량용 공기청정기는 큰 효과는 없겠지만 저렴한 필터로 1년에 한번 바꿔주고 있습니다. 이번에는 작년 필터와 비교해서 품질 면에서 많이 떨어지지만 없으면 아쉬우니까 갈아졌습니다. 
보닉스 철분 제거제로 뿌리어씨를 대신해서 뿌려봤습니다 혹시나 철분이 있을까란 호기심에 전처에 도포를 해봤지만 역시나 철분 반응은 나오진 않았습니다 바닥에서 보이는 철분 반응에서 대리만족을 하고 철분 반응을 기다리다 말라버려서 얼른 고압수로 세척을 했습니다 V블록 탈지 카샴푸는 포도향이 나는 탈지 카샴푸고요 뿌리는 유리막 코팅제는 탈지 효과가 적지만 오래된 왁스층을 지울 수 있을 것 같았습니다 강력한 코팅제가 아니거나 오래된 왁스를 지울 때 사용하며 세차와 탈지가 한 번에 가능한 기능성 제품인 것 같습니다 전체적으로 탈지카 샴푸를 사용해서 습식 코팅한 곳이라든지 오래된 왁스층을 지울 수 있는지 이어서 진행했습니다. 루미너스 에린 그래피는 탈치카 샴푸 습식 패클로도 완벽한 친수를 만들지 못할 정도로 두터운 코팅층을 보이는 것 같습니다. 보닉스의 왁스 라인업을 정확한 성능 비교를 위해서 습식 패클로 다시 한번더 고장면에 코팅제를 걷어내고 침수 형태를 만들었습니다. 코팅을 하기 어려운 형상의 그릴과 앞 펌퍼는 스페 습식 코팅제로 코팅했습니다. 침수가 된 도장면에 물기 제거가 쉽도록 습식 코팅제를 사용하면 빠르게 드라잉 타월 물기가 흡수가 되어 침수 작업 후에 종종 사용하면 좋습니다. 
물기가 살짝 남아있어도 자연스럽게 마르기도 하고 유리막 코팅 같이 유성 코팅제가 아닌 일반적인 수성 물왁스들은 물기가 있어도 왁스 버핑에는 큰 문제가 없는 게 물기 제거를 대충 해도 좋은 장점인 것 같습니다 유리를 새로 갈았거든요 그냥 새 유리입니다 지금 이게 그래서 발스 코팅된 유리하고 다르게 이렇게 뭔가 유막이 낀 모습이 보이는 것 같아요 기름기가 좀 남아있는 듯한 느낌을 보입니다 깨끗하게 이제 물기가 제거가 잘 안되는 것 같아요 그래서 유막 제거 발스 코팅은 필수인 것 같습니다 물기 제거에 세차장 에어건, 소형 송풍기, 이고 송풍기 모두 다 써봤지만 빅포일 같은 호수로 연결된 유선 송풍기가 따뜻한 바람도 나와서 물기 제거에 효율적인 장비인 것 같습니다. 왁스 코팅 비교를 위해 마스킹 테이프를 붙이려다가 카메라가 넘어졌습니다. 초점도 안 맞고 촬영 중단 위기에서 다행히 정상 작동해서 이어서 촬영을 할수 있었습니다. 보닉스 제품은 왁스 라인업이 탄탄하게 갖춰져 있습니다. 각각의 제품별로 퍼포먼스를 보기 위해 보닛에는 각각 하나씩 코팅했고 루프에는 세 가지 제품으로 각각 다양한 레이어링으로 비교해 볼 예정입니다. 하이브리드 라인으로 시작했습니다. 약간 레몬 향이 나는 것 같습니다. 클리너 왁스는 페인트 클렌저, 글레이즈, 왁스를 한 번에 사용할 수 있는 3인원 제품이라 도포하고 살짝 가압을 주면서 문지른 후 뒤집어서 문지르면 버핑 작업도 필요 없는 클리너 왁스인 것 같습니다. I think I let my guard. 복복했었는데 슬립감이 생기고 부드러운 느낌으로 도장이 바뀌었고요. 작업성은 쉬운 것 같습니다. 클리너 왁스인데요. 태클 하는 것처럼 각을 살짝 주면서 테리 어플로 하니까 케미컬이 점점 소모가 되면서 없어지는 느낌의 작업성이었습니다. <목소리> 기름기가 많은 느낌이네요 약간 껄쭉한 느낌의 묽은 당근 주스 같은 제형을 보이는 것 같습니다 하이브리드 라인 퀵 디테일러인 톡 파이널은 가볍게 코팅하기 좋은 제품이며 아무 생각 없이 버핑하면 깨끗하게 마무리가 되는 쉬운 작업성이었습니다. 약간의 세정과 슬립감을 올려주는 제품으로 한 곳과 안한 곳의 슬립감이 차이가 났습니다. 3세 가지 모든 걸다 해놓은 것이 제일 좀 느낌 좀 좋은 것 같고요. 네. 여기는 클리너 왁스, 고체 왁스. 비슷한데 어, 물왁스가 맨 마지막에 약간 슬립감이 좀 대진 같고 이, 여기가 세 가지가 합쳐져서 좀 제일 좋아 보이는 것 같습니다. 우락스, 고치악스, 클리너악스 단독 사용으로 비교를 해보겠습니다. 이게 잘안 빠집니다. 이게 단점인가? 이게 왁스를 만지고 미끄러우니까 더안 빠지는 것 같아요. 같이 
들어가 있는 건 장점인 것 같습니다. 크기도 크고 열기도 편하고 좀 이따가 경화를 시키고요. 이제 클리너 박스 마지막으로 클리너 왁스 부분은 세차솔로 밀어서 수월이 있는 곳인데요 수월이 감춰지는 글레이즈 효과가 있는지 확인해 보겠습니다 하이브리드 고체 왁스를 코팅했습니다 클리너 왁스 작업을 하고 왔는데도 조금 더 경화를 시켜야 할것 같은 하이브리드 고체 왁스여서 다시 도포하고 시간을 조금 더 두고 스와이핑 테스트로 괜찮은지 확인을 한 뒤에 버핑해서 마무리를 했습니다 카나우바와 SI2가 합류된 블렌드 라인입니다. 소분용기의 트리거가 주변에 튀지 않고 분사할 수 있는 게 장점이었고 버핑하고 나니 블렌드 무락스가 하이브리드 톡파이널보다 슬림감이 좋게 느껴졌습니다. 보닉스 블렌드 고치악스 블랙 에디션입니다. 카나우바의 SI2가 합류된 블렌드 라인으로 내구성을 높인 왁스 라인업입니다. 어두운 색 차량을 위한 블랙 에디션이라서 타월에 이용이 될수 있으니 어두운 타월로 버핑하시는 걸 추천합니다. 블렌드 클리너 왁스를 도포하고 세차설 수월을 비교해보니 도포하지 않은 곳과는 다르게 얕은 수월을 감춰주는 글레이즈 기능이 있는 걸 확인했습니다. 네이티브 라인으로 이어서 작업했습니다. T1 카나우바 성분의 왁스로 만들어진 코팅 라인입니다. 먼저 네이티브 클리너 왁스부터 작업하는데 상큼한 파인애플 같은 과일 향이 나는 게 매력인 것 같습니다. 네이티브 무락스는 클리너 왁스에서 맡았던 향기가 그대로 났습니다. 약간 파인애플 향 같은 과일 향이 나는데 상큼하네요. 배고픈 냄새라고 할까요? 강도 같은 경우에 카메라에 잘안 당길 뿐만 아니라 개인적인 취향이 차이가 있기 때문에 각자의 판단에 따르는 게 좋을 것 같습니다. 다음은 보닉스 제품과 견줄만한 제품으로 비교를 해보려고 클리너 왁스와 비슷한 성격인 그리오치 게르지의 피니싱 힐런트입니다. 올인원 제품으로 컴파운드, 글레이즈, 코팅까지 되는 제품입니다. 해외 직구로 구매했었고 클리너 왁스 개념과 유사해서 비교군으로 사용했습니다. 올인원 컴파운드라서 기계로 사용하면 효과가 더 좋지만 같은 작업 조건으로 사용하기 위해 손으로 도포하고 버핑했습니다. 다음은 파이어볼의 브라질 고체 왁스입니다. 보닉스는 브라질에서 생산하는 카나우바 기반으로 제작이 된 왁스라면 한국에서 만든 브라질 고체 왁스를 보닉스 고체 왁스와 견주어서 사용해봤습니다. 이번에는 웻룩으로 표현했다는 카티바의 웻 왁스를 보닉스 무락스와 견주어서 사용해봤습니다. 우유 같은 제형의 기름 냄새가 나는 게 특징이었습니다. 루프 코팅에는 앞쪽부터 세 가지를 레이어링 하는 클리너 왁스, 고체 왁스, 무락스로 세 가지를 모두 코팅했습니다. 뒤쪽으로는 클리너 왁스, 고체 왁스, 그리고 세 번째는 클리너 왁스, 무락스, 마지막 뒤쪽엔 고체 왁스랑 무락스로 레이어링 해서 추후 비교를 해볼 예정입니다. 네 가지의 무락스를 사용하고 나서 손으로 만져보니 블렌드, 네이티브, 외삭스 순으로 쫀득함이 느껴졌습니다. 하이브리드, 파이널 킥 디테일러는 쫀득함보다는 슬립감이 느껴졌네요. Yeah, yeah, yeah. Ooh, 보니까 루프를 끝내고 옆면과 트렁크 작업으로 이어 진행했습니다 측면은 작업하기 편한 무락스로 자칭의 블렌드 우측에는 네이티브 앞쪽 도어를 커팅했고 보닉스 제품을 모두 사용해보니 제형이 껄쭉한 게 특징인 것 같습니다. 향기도 좋은 편이고 블렌드와 네이티브 두 가지 모두 작업성이 아주 쉬운 건 아니지만 그렇다고 어렵진 않고 마른 타월 부분으로 마무리 버핑만 하면 잔사 없이 색감과 광이 올라오는 듯한 느낌이 들었습니다.
SIU2 프로 제품을 사용해서 트렁크 좌측 편에 코팅했습니다 향기들이 모두 열대 과일 향기 같은 향이고요 끈적이는 제형으로 도포가 되는 것 같고 달달한 느낌의 석유향이 나는 게 특징이었습니다 트렁크에 퀵 디테일러 턱 파이널과 SIO2 프로 무락스와 견주어 카프로 리로드 개선된 리로드 2.0으로 비교를 해봤습니다. 톡 파이널은 퀵 디테일을 하다 보니 도포 후에 타월만 뒤집어서 버텨하면 쉬운 작업성을 보였습니다. 슬감이 좋은 것 같고 보닉스만의 껄쭉한 제형과 강도가 특징인 것 같습니다. 리로드 제품은 우유 같은 제형이고 석유향이 나는 게 특징입니다 리로드 2.0은 트리거가 고정장치를 분리하는 형태라서 잃어버리기 쉬운 것 같아 잘 보관해야 될것 같고요 트리거가 넓게 분사가 되는 형태라서 타월에 분사해서 코팅해야 할것 같았습니다 리로드 2.0은 구형 리로드 제품과는 큰 차이가 없이 향기도 비슷한 것 같았습니다 우측 두개 타이어엔 보닉스의 리복스 수성 타이어 코팅제를 브러쉬로 도포를 했습니다 결이 있는 타이어는 빗살 무늬에 끼지 않게 해주는 게 포인트인 것 같습니다 많이 바르게 되면 빗살 무늬에 끼게 되니 적당히 바르거나 브러쉬로 빼주는 작업이 필요했습니다 브러쉬로 도포를 하니까 약간 진흙을 바른 듯한 느낌이 들었고요 거칠게 도포가 되고 균일하지 않은 게 특징이고 시간이 지나면 자연스럽게 스며들거나 매트한 광이 나올 것 같았습니다 샤이니 유성 타이어 코팅제는 딸기잼 같았습니다 향기가 좋네요 브러쉬로 타이어 코팅제를 도포하는 게안 어울리는 것 같아서 스펀지로 도포해 봤습니다 휠과 타이어 사이에서 제일 먼저 갈변이 올라오니 그 부분을 꼼꼼하게 코팅하는 편입니다 보닉스 타이어 코팅제는 브러쉬보다는 스펀지 어플리케이터로 도포하는 게 깔끔하고 궁합이 잘 맞는 것 같았습니다. 브러쉬로 도포하니까 거친 느낌이 들어서 깔끔하게 도포되는 건 스펀지 어플리케이터인 것 같고 리복스 수성 타이어 젤도 스펀지가 더잘 어울릴 것 같기도 합니다. 유리 타월 중에 와플 타월을 선호하는 편입니다 울트라 레인보우 글래스 타월은 까슬까슬한 느낌 마고엣은 극세산 느낌이라 이 제품은 유리 세정제에 빨리 젖는 느낌이 들었습니다 젖어도 젖어있던 느낌보다는 까슬까슬한 느낌이 들어서 빨리 잔사를 없애주는 울트라 레인보우 유리 타월인 것 같습니다 마고엣은 에이드의 마린 글래스 타월과 비슷한 느낌으로 출시가 된것 같았습니다 예상보다 왁스 코팅이 오래 걸려서 얼른 세차를 마무리하고 셔터러가 내려가는 장면을 찍었습니다. 알고 보니 게러지 내부에서 셔터를 여는 버튼이 없더라고요. 게러지 창문을 담을 넘어서 어렵사리 기가를 했습니다. 타이어 세정할 때 게시하려고 가지고 갔던 폰킹 전동 분무기가 분명히 챙겼는데 없더라고요. 알고 보니 세차하러 나올 때집 앞에서 떨어뜨리고 갔었네요. 밤새 세차하러 하고 돌아왔을 때 그대로 그 자리에 있어서 다행이었습니다. 세차 당일보다 세차 다음날 자연광에서 보는 강도가 참 맛있습니다. 밤새 세차하느라 잠이 모자라 정신이 없지만 신나게 강도를 즐겼습니다. 마지막에 본 새덩에서 기분이 팍 상했지만요. 이틀 후에는 소나기를 맞고 운행했지만 좋은 시팅 덕분에 물기가 대부분 날아갔습니다. 
10일 후에는 노상 중에 비를 맞아 비딩을 확인하러 나갔습니다. 대부분 동그란 비딩이었지만 그 중에서도 비딩각과 시팅이 좋아 보이는 부분이 확인이 되었습니다. 본닛의 기울기 차이도 있긴 하지만 물악스, 고체악스, 클리너 왁스 순으로 물기가 남아있는 게 많았습니다. 다양한 방법으로 레이어링한 루프에서 명확한 차이점을 찾기가 쉽지 않아 보였습니다. 측면 부분은 비딩으로 차이점을 확인하기 어렵지만 SIO2 프로 제품이 조금 더 동그란 비딩각이 보였습니다. 빗물이 그대로 남아 말라버린 다음날 확인해보니 클리너 왁스 대부분은 세정과 글레이즈 성향에 집중된 것 같고 고체 왁스에서 네이티브 왁스가 물기를 더 많이 남기는 것 같았습니다. 트렁크에선 자츠 SIO2 프로 제품이 물자국이 덜 보여서 시팅이 좋아 보이는 것 같았습니다. 물자국을 3주 정도 방치하고 워터스팟이 남는지도 확인해볼까 합니다. 2주 뒤에 또다시 비를 맞았습니다. 코팅층에 오염물이 많아 와인이 쌓여서 물방울 모양이 대부분 넓게 퍼져 있었습니다. 보닛 중에서도 비디 모양이 좋았던 건 브라질 왁스, 웨닥스, 블렌드 물왁스, 네이티브 물왁스였습니다. 트렁크에서 비디 모양이 좋은 건 SI2 프로 제품이네요. 루프 비교는 아무리 보아도 레이어링 차이점을 찾기가 쉽지 않아 코팅한 지한달 만에 세차를 하러 갔습니다. 부산 용호동에 가격이 비싼 게 단점이 실내형 게러지 카샤샤 세차장인데요. 31D 강도는 비슷한 느낌이지만 미세하게 유성 제품이 조금 더덜 매트한 느낌이 들었습니다. 마프로 힐앤 타이어로 세정해보니 수성 드레싱제가 유성보다는 발변이 조금 더 많이 올라오는 느낌이 들었습니다. 프리어시만 하고 고압수를 뿌려보니 제대로 된 코팅제 성능이 보이진 않았습니다. 특히 루프가 차이를 보기 어렵고요. 보닛은 코팅층이 남아있는 게 확인이 되었고 트렁크는 SI2 제품만 유일하게 물을 밀어내는 모습을 보여서 내구성 면에서 가장 좋아 보이는 코팅제였습니다. 3PH로 본 세차 후 다시 한번 시팅 확인을 해봤습니다. 루프에서 네이티브와 블렌드가 물을 밀어내는 모습이 보였으며 여러가지 레이어링 중에서 세 가지를 모두 올린 3레이어링 부분에서 조금 더 나은 모습을 보였습니다. 그 다음은 클리너 왁스와 고체 왁스, 클리너 왁스와 물왁스로 레이어링한 곳이 비슷한 모습의 성능을 보였습니다. 본 세차 후에 본닛에선 정확히 성능 차이를 확인할 수 있었습니다. 네이티브 물왁스가 가장 빠르게 물을 밀어냈고 그 다음은 파이어볼의 브라질 왁스, 블렌드 물왁스 순으로 물을 밀어냈습니다. 전체적으로 퍼포먼스가 좋은 보닉스 코팅제는 네이티브 물왁스와 SI2 프로 제품으로 추천을 하고 싶습니다. 원 브랜드 세차에 왁스 라인업이 너무 많아서 어떤 제품인지 하나하나 공부해야 했던 보닉스 원 브랜드 영상을 보셨습니다. 코팅 후에 매일매일 지켜보면서 남긴 영상들을 이제서야 정리하고 완성을 했습니다. 보닉스 브랜드에 대해 조금 도움이 되어 제품 선택에 작은 도움이 되셨으면 좋겠고요. 시공하고 찍은 강도 영상을 보시면서 오늘 영상을 마무리하겠습니다. 더 나은 영상으로 다음에 또 뵙겠습니다. 항상 고맙습니다.